चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में मैं कमल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपका यहाँ पर एस एस के लिए दोस्तों सामान्य जानकारी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बताऊंगा जो गत वर्षों में हमारे कई बार पूछे गए हैं और जिनके बहुत बहुत पूछे जाने की संभावना है तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को प्रारंभ से लेकर के आखिरी तक देखेंगे दोस्तों और इन क्वेश्चनों का लुत्फ उठाएंगे दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति को से रक्त ले सकता है दोस्तों दोस्तों यहाँ पर लेने की बात कही गई है ये आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे केवल ए बी को या ओ और ए बी से या केवल ओ से या फिर ए बी और ओ से देखिए दोस्तों जो रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति होता है दोस्तों वो केवल और केवल दोस्तों ओ वाले से ले सकता है तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा और यदि दोस्तों हम देने की बात करें तो ये सभी को दे सकता है क्योंकि दोस्तों इसे सर्वदाता रक्त समूह भी कहा जाता है अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति और रंगभेद विरोधी आइकॉन नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया आपको 2 दिसंबर 2013 में या 5 दिसंबर 2013 में या 9 दिसंबर 2014 में या 6 दिसंबर 2014 में ये दोस्तों आपका 5 दिसंबर 2013 में हुई थी ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है गर्मियों में उत्तर भारत के मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म और शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं दोस्तों ये आपके यहाँ पर मिस्ट्रल है या फिर जेड धारा है या फिर लू है दोस्तों या फिर फीन है ये दोस्तों आपकी लू कहलाती है गर्म हवाएं तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों उस नाभिक की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में प्रणित होता है दोस्तों अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊर्जा निकलती है जिनमें उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं एंडो एर्जिक या इंडोथर्मिक या एक्जोथर्मिक या एक्जो एर्जिक दोस्तों ये आपका यहाँ पर एक्जोथर्मिक कहलाते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने या ईश्वर नंद ने या दयानंद सरस्वती ने या राजा राम मोहन राय ने दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए वाला स्वामी विवेकानंद ने की थी तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है दोस्तों कॉन्टिनेंट और कॉन्ट्रेस्ट किसे कहा जाता है अफ्रीका को एशिया को या ऑस्ट्रेलिया को या फिर अंटार्कटिका को दोस्तों ये आपका अफ्रीका को कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा वो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था मोरारजी देसाई या लाल बहादुर शास्त्री या चौधरी चरण सिंह या श्रीमती इंदिरा गांधी ये दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला चौधरी चरण सिंह हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों उत्तरी अमेरिका अफ्रीका या एशिया या फिर अंटार्कटिका ये दोस्तों आपका यहाँ पर एशिया के बाद का अफ्रीका है ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों संविधान में जान स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधियाँ किस सूची में आते हैं दोस्तों ये दोस्तों आपका यहाँ पर केंद्रीय सूची में या समर्थी सूची में या फिर किसी भी सूची में नहीं या फिर राज्य सूची में ये दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी वाला राज्य सूची में शामिल है दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्न में से क्या नहीं है दोस्तों नहीं है आपको बताना कौन सी वाली नहीं है उत्पादन क्या करना है या उत्पादन किसके लिए करना है या फिर उत्पादन कैसे करना है या फिर निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला आपका निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है ये समस्या दोस्तों केंद्रीय अर्थव्यवस्था की नहीं है दोस्तों केंद्रीय समस्या नहीं है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है कौन से मौर्य शासक भद्रबाहू से दोस्तों श्रवण बेल गोवा गए थे दोस्तों यहाँ पर देखिए से होगा भद्रबाहू से श्रवण बेल गए थे ये दोस्तों आपके दशरथ थे या फिर बिंदुसार थे या फिर अशोक थे या फिर चंद्रगुप्त थे ये दोस्तों आपके यहाँ पर चंद्रगुप्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था ये हावले ने किया था या फिर क्लार्क ने किया था या फिर वकार ने किया था या फिर नाइट ने किया था ये दोस्तों आपका क्लार्क ने किया था ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों ऐसे घने धनु से बांधलों को क्या कहते हैं दोस्तों जो वर्षा करते हैं कपासी मेघ या पक्षाब मेघ या वर्षा स्त्री मेघ या फिर प्रभामंडल दोस्तों ये दोस्तों आपके यहाँ पर कपासी मेघ कहलाते हैं ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता दोस्तों ये सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर या आसन या फिर कास्टिक सोडा मिलाकर या फिर दोस्तों उबाल कर दोस्तों उबाल कर स्थायी कठोरता को दूर नहीं किया जा सकता तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों लंदन ओलंपिक दो
टाइलेटर हो जाएगी या निकोला एडम्स हो जाएगी दोस्तों ये आपके यहाँ पर मेरी कॉम ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों अट्ठारह ईस्वी में के विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था दोस्तों लेटन या मिंटो या कैनिंग या डलहाउजी ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी वाला कैनिंग हो जाएगा तो कैनिंग आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है दोस्तों दोस्तों जनगणना यहाँ पर दस वर्ष में एक बार होती है ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है लुई पसवार ने किसकी खोज की थी दोस्तों यहाँ पर पोलियो टीके की या इंसुलिन की या रेबीज रोधी टीके की या पेंसिलिन की दोस्तों ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला रेबीज रोधी टीके की खोज की थी तो सी वाला सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई दोस्तों या हरित क्रांति या श्वेत क्रांति या नीली क्रांति या फिर पीली क्रांति ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी वाला श्वेत क्रांति सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया था दोस्तों यहाँ पर आ, कौन सा देश था जिसने दोस्तों सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया था न्यूजीलैंड या भारत या आयरलैंड या फिर अमेरिका दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर ए वाला न्यूजीलैंड आपका सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है जिन देशों में सामान्यतः बाल्टिक देश कहा जाता है दोस्तों उनके समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं देखिए दोस्तों जो बाल्टिक देश कहलाते हैं उनमें कौन से देश आपके शामिल हैं ये आपको बताना है दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर बी वाला दोस्तों एस्टोनिया लोबिया और दोस्तों लिथुआनिया शामिल हैं अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है निम्नलिखित में से क्या दोस्तों एरोसोल नहीं है यहाँ पर धुआँ या कीचड़ या कोहरा या फिर बादल ये दोस्तों आपका यहाँ पर कीचड़ नहीं होगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर मैन क्या था दोस्तों देखिए पहले जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर चला था उनमें क्या था इलेक्ट्रॉनिक वाल्ब थे या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी थी या फिर वैक्यूम ट्यूब थी या फिर ट्रांजिस्टर थे दोस्तों दोस्तों यहाँ पर प्रारंभ में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों जो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कार्य करते थे जिनसे इलेक्ट्रॉनों को उत्पन्न किया जाता था तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करते हैं दोस्तों क्षार के रूप में या अम्ल अम्ल और क्षार के रूप में या दिए गए विकल्प में से कोई नहीं या फिर अम्ल के रूप में दोस्तों देखिए जो एम्फोटेरिक का मतलब हो गया दोस्तों जो दोनों तरह का व्यवहार करते हैं अर्थात अम्ल और क्षार दोनों के रूप में ही व्यवहार करते हैं दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों आपका भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है बारह जनवरी को या बीस जनवरी को या फिर एक जनवरी को या फिर तीस जनवरी को दोस्तों ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला बारह जनवरी को मनाया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा तो दोस्तों ये आपके बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपने यहाँ पर देखे सामान्य जानकारी के दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप यहाँ पर तैयार कर लेंगे और भी इस तरह के क्वेश्चनों को हम लगातार आपको बता जाएंगे दोस्तों हमारे साथ यही बने रहेगा अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में नए क्वेश्चन को लेकर ओके थैंक्स